হ্যালো এভরিওয়ান আজ আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি যে আগে যে ক্লাস সেভেনের দ্য ইকুইন গ্রিন আমি তোমাদের টেক্সটটা পড়িয়েছিলাম এটা একটা পোম তো এর যে টেক্সুয়াল যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে আজ সেগুলো নিয়ে এসেছি তো চলো অ্যাক্টিভিটি টুটা শুরু করা যাক কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য পোম অর্থাৎ তোমাদের মানে কবিতা থেকে নিয়ে যে ইনফরমেশন অর্থাৎ তথ্যগুলো এখানে দেওয়া আছে পরিপূর্ণ করতে হবে দ্য বার্ডস অফ দ্য বুশ সিং টু দ্য বেলস চেয়ারফুল সাউন্ড এখানে তোমাদের অলরেডি পোম পোয়েমে পেয়ে যাবে সেই পাখিগুলো যারা ঝোপের মধ্যে গান গাইছিল তারা কিসের গান গাইছিল সেটা হবে সরি ওয়ান সেকেন্ড বেলস চেয়ারফুল সাউন্ড অর্থাৎ ঘন্টার যে প্রফুল্ল ধ্বনি তার গান গাইছিল ঠিক আছে তারপরে চলো ওল্ড জন সিট এমং মানে ওল্ড জন ওই যে বয়স্ক ওল্ড জ মানে বয়স্ক জন তিনি বসেছিলেন কাদের মধ্যে এমং মানে হচ্ছে সেই সমস্ত বয়স্ক মানুষদের মধ্যে এখানে ফক বলতে বয়স্ক মানুষদের কথা বলা হয়েছে ঠিক আছে ওল্ড ফক দ্য স্পোর্ট অফ দ্য চিলড্রেন রিমাইন্ডস দ্য ওল্ড মেন অফ দেয়ার মানে হচ্ছে এই যে খেলাগুলো বাচ্চারা যারা খেলছিল তাদের যে খেলাগুলো তাদের মনে করিয়ে দিচ্ছিল তাদের কোন সময়ের কথা না তাদের ইউথ টাইম অর্থাৎ তাদের যে শৈশবকালের কথা তাদের মনে করিয়ে দিচ্ছিল দ্য চিলড্রেন আর টায়ার্ড অর্থাৎ সেই বাচ্চারা ভীষণ ক্লান্ত হয়ে গেছিল কখন না হোয়েন দ্য সান ডিসেন্স অর্থাৎ সূর্য যখন অস্ত গিয়েছিল যেহেতু তারা সারা বিকাল ধরে খেলাধুলা করেছে সেই জন্য তারা ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল ইন দ্য ইভিনিং অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলা দ্য স্পোর্টস অফ দ্য চিলড্রেন অর্থাৎ সেই বাচ্চাদের খেলাধুলাগুলো কি হয়েছিল কাম টু অ্যান এন্ড অর্থাৎ শেষ হয়ে এসেছিল তারপর অ্যাক্টিভিটি থ্রিটা খেয়াল করো কি বলছে আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন অর্থাৎ প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখতে হবে আমাদের হুইচ আর টু বার্ডস ইন দ্য পোয়েম অর্থাৎ আমাদের যে কবিতায় দুটো পাখির নাম করা আছে সেই পাখি দুটো কে স্কাইলার্ক অ্যান্ড থ্রাস অর্থাৎ চাতক পাখি এবং গায়ক পাখি এই দুটো পাখির নাম কিন্তু করা আছে এবার দেখো প্রশ্নটার ক্ষেত্রে এখানে হুইচের জায়গাটা শুধু স্কাইলার্ক অ্যান্ড থ্রাস লিখে দেবে বাকি যা আছে সেইগুলোই লিখে দিতে পারো কোনো অসুবিধা হবে না এখানে যদি একটু ভালো করে লিখতে চাও সেই ক্ষেত্রে স্কাইলার্ক অ্যান্ড থ্রাস আর দ্য টু বার্ডস মেনশন ইন দ্য পোয়েম ওকে আশা করছি বুঝতে পেরেছ তারপর দেখো বিয়েরটা হু ইজ সেটিং আন্ডার দ্য ওক অর্থাৎ ওক গাছের নিচে কে বসেছিল ওল্ড জন ওল্ড জন ইজ সেটিং আন্ডার দ্য ওক তারপর বলছে পিক আউট এক্সপ্রেশন ফ্রম দ্য পোম টু শো দ্যাট ওল্ড ম্যান আর হ্যাপি টু সি দ্য চিলড্রেন প্লেইং অর্থাৎ এখান দুটো বলছে তোমাদের এমন একটা এক্সপ্রেশন এখান থেকে কবিতা থেকে তুলে ধরো যেটা দেখাচ্ছে যে সেই বয়স্ক মানুষেরা সেই বাচ্চাদের খেলা দেখে আনন্দ পাচ্ছিল দে লাভ অ্যাট আওয়ার প্লে অর্থাৎ তারা আমাদের খেলা দেখে কি করছিল হাসছিল এইটাই কিন্তু সেই এক্সপ্রেশনটা তো দিস ইজ দ্য এক্সপ্রেশন হোয়াট ডু দ্য চিলড্রেন ডু হোয়েন ইভিনিং ডিসেন্স অর্থাৎ সন্ধ্যা যখন নেমে এসেছিল তখন সে বাচ্চারা কি করেছিল চিলড্রেন স্টপ দেয়ার প্লে হোয়েন দ্য ইভিনিং ডিসেন্ট অর্থাৎ যখন সন্ধ্যা নেমে এসেছিল বাচ্চারা তাদের খেলা থামিয়ে দিয়েছিল আশা করছি এই পর্যন্ত তোমরা বুঝতে পেরেছ যারা আজ প্রথম আমার ভিডিও দেখছো তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং যাদের তোমরা মনে করো যে তোমাদের বন্ধুদের কাছে শেয়ার করলো তারাও একটু মানে তাদের জন্য একটু ফলপ্রসূ হতে পারে তো অবশ্যই শেয়ার করে দিও আর লাইক কমেন্টস করো যদি অন্য কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও ওকে বাই